அஸ்லாம் வலைக்கும் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் வெந்தயக்கீரை வளர்ப்பு விதை விதைக்கிறதுலேருந்து அறுவடை வரைக்கும் எப்படின்ட்டு பார்ப்போம் நிறைய பேருக்கு வெந்தயக்கீரை ஒழுங்காகவே வராது எப்படி பர்ஃபெக்டாக வெந்தயக்கீரை முளைக்க வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் ஒரு பவுலில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெந்தயத்தை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெந்தயத்தில் நல்லா தாராளமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து மணி நேரம் மூடி போட்டு நல்லா ஊற வச்சிடலாம் ஊற வச்ச வெந்தயத்தை இப்போ ஒரு துணியை வச்சு நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டு முளக்கட்டை வைக்கணும் இது அப்படியே முளக்கட்டுறதுக்காக முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் அதாவது ஒன்றரை நாள் வச்சிடலாம் வெந்தயம் ஃபில்ட்ரு பண்ண தண்ணி டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் அப்புறம் ஹீட் பாடி உள்ளவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நல்லது அதனால் இதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் குடிச்சிடலாம் துணி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஓட்டை உள்ள வடியை வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணி முளக்கட்டை வைக்கலாம் இப்போ தண்ணியை ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு ஈர துணியை வச்சு மூடி வச்சிடலாம் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரத்துக்கு இது துணியில் முளக்கட்டை வச்சது ஒன்றரை நாளைக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நல்ல முளக்கட்டி வந்திருக்கு எந்த ஒரு விதையுமே வேஸ்ட் ஆகாது இந்த மாதிரி முளக்கட்டம் போது இப்போ ஜூஸ் ஃபில்ட்ரில் முளக்கட்டினாத ஒன்றரை நாளைக்கு அப்புறம் பாருங்கள் இதுவுமே நல்ல முளக்கட்டி இருக்குது வேறு அடியில் வந்திருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி முளக்கட்டி இருந்துச்சுன்னா நல்ல முளக்கட்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதை டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் மூணு வேலையும் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டு வரலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் அடியில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம முளக்கட்டின வெந்தயத்தை போட்டு அதுக்கு மேலேயும் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்லாம் ஒரு வாரம் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இப்போ முளக்கட்டின வெந்தயத்தை போட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி மண்கலவை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் எப்படி மண்கலவை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் விருப்பப்பட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்படி மண் எதுவும் கிடைக்கலன்னா நம்ம இருக்கிற மண்ணை வச்சியே வெந்தயக்கீரை பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக வளரும் இப்போ மூணு பெயிண்ட் பக்கெட்டில் மண்கலவை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு பக்கெட்டில் தனியாக மண் வச்சுருக்கேன் இது எதுக்குன்னா மேலால் போட்டு மூடுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மண்ணை நல்லா கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம முளக்கட்டி வச்சுருக்க வெந்தயத்தை சேர்த்துக்கலாம் நெருக்க நெருக்கமாக போட்டாதான் நம்ம செடி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் சாயாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுருந்த மண்ணுலேருந்து மண்ணை எடுத்து மேலால் இந்த மாதிரி மூடி விடுங்க நல்லா அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது மேலால் போட்டு மூடணும் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ண வேணாம் இப்போ தண்ணி தெளித்து விடலாம் இந்த மாதிரி மேலால் தெளித்து விடணும் தண்ணி அப்படியே ஊற்றக்கூடாது டெய்லி காலையில் ஈவினிங் டு ரெண்டு வேளை தண்ணி தெளிச்சுட்டு வரலாம் ஸ்ப்ரேயர் இருந்துச்சுன்னா ஸ்ப்ரேயரில் தெளித்து விடுங்க நல்லா வெயில் படுற மாதிரி வச்சிடலாம் இதை பால்கனியில் கூட வைக்கலாம் மாடி தோட்டம் போட முடியலைன்னா பால்கனியில் கூட ரொம்ப ஈஸியாக வளர்க்கலாம் வெந்தயக்கீரையை இது டூ டேஸ் கழித்து எடுத்தது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வளர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி முளைக்கட்டி செய்யும் போது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விதையுமே செடி ஆயிரும் எதுவும் வேஸ்ட் ஆகாது குழந்தைங்க ப்ராஜெக்ட்டு கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக கேட்டாங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி வெந்தயக்கீரை ட்ரை பண்ணலாம் இது டே த்ரீயில் எடுத்தது இன்னும் நிறைய ம இது முளைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது டே ஃபோரில் எடுத்தது தண்ணி தெளித்து விடுங்க அப்போ தான் செடி சாயாமல் இருக்கும் நம்ம நிறைய போட்டனால் நெருக்க நெருக்கமாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இது டே ஃபைவ்ல எடுத்தது ஒன் வீக்கில் இந்த மாதிரி வளர ஆரம்பிச்சிடும் இது டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்தது ரொம்ப நல்லாவே க்ரோத் இருக்கும் இது ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப முத்துனாலும் கீரை கசந்து போயிடும் 
இது ஏற்கனவே போட்ட வெந்தயக்கீரையை எங்கள் வீட்டு குட்டிஸ் அறுவடை செஞ்சப்ப எடுத்த வீடியோ கொத்துக்கறியை வெந்தயக்கீரை சேர்த்து எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் விருப்பப்பட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க என் ஸ்க்ரீன்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் இது ரோஸ் செடி கூடவே போட்டது ரோஸ் செடி கூட போடும்போது ரோஸ் செடியும் நல்லா வளரும் வெந்தயக்கீரையும் நல்லா வளரும் நீங்கள் பிகினர் இப்போ தான் கார்டனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வெந்தயக்கீரையில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதுக்கு பெரிய ஸ்பேஸ்லாம் தேவையில்லை ஒரு சின்ன கண்டெய்னர் இருந்தாவே போதும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் இதுக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மண்ணையை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸில் ரொம்ப ஈஸியாக வளர்ந்துடும் ஏற்கனவே மண் இல்லாமல் எப்படி வெந்தயக்கீரை முளைக்க வைக்கிறதுன்னு வீடியோ போட்டிருக்கேன் விருப்பப்பட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க அதையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் என் ஸ்க்ரீன்லேயும் கொடுக்குறேன் ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்க வெந்தயக்கீரையை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வளர்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் அலாமு வலைக்கும்